dragi prijatelji, na uranku, dragi hrvatske narode, u nestanku. Hvala Isus i Marija, 29. nedelju kroz godinu. Ja sam još uvijek u svojoj sobici, a ne na oltaru. Mora biti strpljiv i ovu malu žrtvu prikazujem za opstanak hrvatskog naroda. Jedva čekam da prohoda. Pokušam i učno sazmišljati u poruci Evanđelja ove nedelje i o nama Hrvatima i našoj budućnosti. Danas je misijska nedelja. To nam je svima poznato, već stoljećima uvriježeno, ustaljeno u crkve da se jedna nedelja u godine posveti onima koji na poseban način u nevrijeme i u mnoge zemlje gdje nije lako odlaze propovjedati, navještati Krista raspetoga. Zapravo, misije su Kristovo, Kristova želja. Isus kaže apostolima, idite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svakom stvorenju i kažete im da se približilo kraljestvo Božije, krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetu. I ja sam s vama u sve dane do svešetka svijeta. To je istina. To treba imati. On je s nama. Ne idemo mi. On ide. Mi smo njegovo ruđe. On se s nama služi. Mi nekad često put mislimo da smo mi tih. Ne, on je taj. I činim se da se upravo to da je on taj izgubilo. A vratimo se u prva stoljeća crkve, apostolsko vrijeme i nakon njih pa vidimo kako je zapravo kršćanstvo se širilo. Svi apostoli su mučeništom završili. Zašto? Jer je to bilo svjedočenje da oni pokazuju da su oni spremni za Krista umrijeti, tada su oni koji su to vidjeli rekli, pa to nešto vrijedi. Taj Bog je važan u životu čovjeku. I zato je ta važnost Boga Ljude odvela bez obzira što će se s njima dogoditi. Oni nisu uopće razmišljali da li će ostati živi ili neće. Oni su išli naprosto u ime Isusa Hrista. Pa sjetite se apostola Pavla, Petra. Sjetimo se svetog Jakova, apostola koji je išao u Hispaniju, današnju Španjolsku. I posustao je poput Ilije. Nije mogao. I došao je u Zaragozu ili pred negdje pred Zaragozu i kaže ja ne mogu više, niko mene ne sluša, niko me ne treba Bog, niko me ne treba jako ljevo navještanje i stao i neće više. I pazite, taj događaj je važan. Tu se vidi koliko je važno potpora misionarima, potpora svećeniku, potpora, ali ne naša, Božija. I on, njemu se ukaže gospa, dakle još je bila živa gospa. Tamo mu se ukaže i kaže, ma ne boj se, ta se bojiš. Idi propovjedaj, meni ovdje napravi crkvu koja se zove Gospa od Pilara, stup od Jaspisa. I tamo ima krasno svetište, gospino. Mnoge časne sestre karmeličanke nose ime Pilar kao uspomenu na ovaj događaj hrabrenja gospinoga. Hrabrila ga i jako je ostao i sad imate najsveće svetište praktično hodočasničko na svijetu, Santiago de Campostela. Istina, dobar dio je toga postao turističkih, ali ima i duhovni poticaja gdje ljudi idu, pješače, razmišljaju, troše ono tjelesno da napune ono duhovno. I taj dio, taj dio crkve, to prvo ti prvi stoljeća imamo katakombe. Dakle, vidite, sve se temelji na kalvariji. Nema tu nikakvih ozdravljenja. Sve kalvarija, sve mučeništvo. A mi, čini mi se, u novo vrijeme imamo posve nešto drugo. Ne naglašavamo više kalvariju nego ozdravljenje. Što se treba s crkom dogoditi? Evo što kaže naš poznati kardinal Robert Sarah za svećeništvo. Dakle, dolazi do reforme u dubokom smislu, te riječ je o preoblikovanju, povratku na čisti oblik, dakle prvi oblik. 
na onaj koji proizlazi iz ruke Božije. Prava reforma crkve sastoje se u njeznu predanju Bogu. Da iznova oblikuje, prava reforma nije dakle toliko u tome da se potrudi oko ovog izgleda, nego suprotno ono što misle naša ekleziologija, prava reforma znači nastojati u najvećoj mogućoj mjeri da nestane sve što je naše, što je moje ljudsko i da se tako bolje pokaže ono što je Kristovo. Pa to je bitno. Da nestanem ja. Pavo kaže, Krist treba da raste, a da se umanjuje. Ivan Krstete. To je to. To nema. To moramo vratiti. To je cilj reforme i na taj način, dakle, će se popraviti i onda dalje kaže, obnavljaju crku u dubinu, ne pripremivši unaprijed planove kako do novih struktura, nego obnavljajući sami sebi. Da bi crkva odgovorila potrebama čovjeka, u svako vrijeme treba joj svetost, a ne menadžment, rekao je Ratzinger, kardinal, u svojim razgovorima o vjeri. Ne menadžeri, ne manikeni, ne nositelji mode, civilne, ne nogometaši, ne neke kepi. Nama trebaju ljudi sveti, ne menadžeri. E to stoji pred našim misionarima, odnosno našim svećenicima, pre stoji pred nama. A onda, možda je često puta treba spomenuti da mi imamo krasni ljudi i Hrvata koji se otisnuli od obale, od svojih roditelja, od svog kraja. Prvi Isusova zapravo je pio Franjok Saverski, da vidite kako se putovalo. Putovao u Indiju u misije u 16. toljeću, trebalo mu je 13 mjeseci jedrenjako. Četiri stoljeća kasnije, 20. listopada 1938. krenuo je iz ženov jedan drugi Isusovac, pater Ante Gabrić, na duži put, isto na istočnu stranu Indije, ali je mnogo brže stigao od Bengalije, u glavni grad Kalkutu, trebalo mu je nešto više od tri tjedna putovanja parobroga. Moram priznati ako je to će vas oduševiti, a mene je, da sam bio presretan kad sam s njim, kad je posljednji put bio u Hrvatskoj, putovao iz Zagreba za Mainz, odnosno Štuljar, tamo smo zajedno imali misu, imali kolektu, trebao sam ja, ali on je bio tijel, prispred mene, jasno, i to smo pripustili njemu, ručali kod časti se stara i doživio sam tako jednostavno, tako draga čovjeka, pun Boga, ne sebe, njega nemate, on je mali čovječuljak, malo ugrmat bio čak, krom, ali je bio Boži, e to je ta misija, Isus je išao, on je bio oruđe Kristovo i on je navještao Krista raspet toga, Raspetoga govorim, ne samo milosrdnoga, raspetog Isusa. A sada siđimo malo k nama, u našu zbilju, u našu stvarnost. Budući da su naši ljudi ovdje nisu imali gdje raditi ili morali raditi za mizeriju, za milostinju, započeo je prije deseta godina egzodus mladih hrvatske obitelji na zapad u potražnji za poslom. I tako je otišlo više od 400 tisuća širom Evrope i svijeta. Čujem da se dvadesetak škola od Vrgovca i Makarske zatvara. Nema djece, a ima turizma. Znači, pare dolaze od stranaca, a oni su zamijenili naše ljude i rade kod nas. A naši ljude otišli, pa što se to dogodilo? To je najveći uragan ikada od sada povijesti Hrvata koji je otkinuo od domovine. Uragani nose, poplava nosi, potresi nose, suše nose. Naš se narod raziđe po svijetu. Oni koji prate takvo stanje nacije, demografi kažu, da će nas za 25 godina biti manje milijun. Znači li to? Pašćemo na 2 milijuna, pa je li to moguće? A zašto je to tako? Zato jer smo baču morala, nebrige, nemara, koji ima obručeve, skinuli i sada se raspadaju duge. Skinuli smo sva pravila, sve zapovjedi, sve norme, sve savjete, živimo kako tko želi. Nikoga nikog ne uvažava, 
nitko ne sluša ni crkvu, ni civilne institucije, svako radi po svom. Žive po pet i više godina nevjenčanu, pa na zapadu dođu ovdje svečano vjenčanice, vjenčanice, bakljade, večere, odoše natrag ili čak krste dijete, a nama ovdje ostaše starice, starčad koje pune naše grobnice. Brana, sakrament je popustila. To nije više obramani mehanizam od zla, od grijeha, od nestanka našeg naroda, od poštenja, od slasti za vlašću, od velike pohlepe za imetkom, od nemoralu, od snažne obitelji, od čiste mladosti. Došlo je do poplave grijeha u takvim razmjerima da svi tonemo, da smo skoro svi pod vodom i šutimo. Kad Bog kaže jednom u povijesti i oni, idi prorokoj u Ninivi. Oni su poslušali, Ninivi je bila spašena. Ali svi su pali na koljena, legli u kostrijet, ljudi i životine. To nam treba. To je jedin izlaz pred samo uništavanjem svijeta. Pokora, obdržavanje zapovjedi, a osobito zapovjed ljubavi. Šta se dovod ne rađa se više, a više se pričešćuju i klanjamo, nego ikad. A manje je rađamo. Zanimljivo. Volio bi mlade klanjatelja, ako ovo čuju, da se odluče za još jedno dijete. To će biti učinak. Znači, oni su našli snagu u Eukaristiji, našli snagu u Isu Kristu. Našli snagu. Moja baba Luca nije znala nikad za klanjanje. Rodilo 18. Oprostite, to što nije urodilo plodovima. Možda urodi, sačekajmo. Mi ne vidimo jedni drugi od današnjim evanđelju stoji. Vidimo samo sebe. Samo sam ja važan, a ti, ti mene zanimaš. Bitno je da meni dobro. Mi bi prvo mjesto u crkvi, na fejsu, šta to fejsamo, šta gubimo vrijeme, gledajući gluposti kad netko hoda, plače, peče prase, stavlja šeši, pliva, suši rublje, krči ogradu, budalaštine nemile. Zašto tu trošimo vrijeme? Molimo, idemo odgojiti nekog, posjetimo neku staricu. Baš bez veze. Bili bi prvi u školi, na igralištu, u politici, tu se jako guralo. Naša crkva stara je 2000 godina. Nije to neka starost, ali ima dosta godina. Svijet je grgu velik držao je da je crkva u vrijeme Kristova bila još u svojoj djetinjoj dobi i da još nije ispunjavala svoju majčinsku ulogu. Nakon primitka duha svetoga ona je postala plodna majka i od tada se po službi propovjednika i pastira spasenje proširilo po svem svijetu. A još uvijek i danas ima jako puni koji nisu čuli za Krista. To su te misije, misionari, svećenici, časne sestre, lajci zauzeti. Ali što za to treba spremni, skromni, talentirani, odvažni osoba koji će ostaviti sve i poći navještati? U jednoj našoj pokladnji ovo je krasno slika. Ovo slušajte, zapamite, pričajte kao god usretnete. U jednom našem postoji autobus duži, ne postoji, duži od jednog i pol metra. Slušaj, duži i pol, jedan i pol metra, a svi su široki 30 metara. Zašto? Jer svi žele sjediti na prvom mjestu. Bože moj, što smo dočekali. Kršćanstvo je služenje, Isus je bio sluga. Želja biti prvi u športu na izborima, imati jedan metar kuće više od drugoga. Zašto se toliko guramo naprijed? Laktamo, prsimo. Isus kaže da budemo sluge, to je prvo. Isus kaže za bedevim sinovima. Znate li oni koji smatraju vladarima, gospodare svojim narodima? I velikaši njihovi drže i pod vlašću. Nije tako među vama. Naprotiv, tko hoće biti prvi, najveći, nek bude poslužitelj. I tko hoće među vama da bude prvi, nek bude sluga. Jesmo li to? Jesmo li sluga? Jesmo li oni koji peremo noge nekom? Jesmo li oni koji mu se sagnemo? Meni su pomogli mnogi dok sam bolestan. Hvala im lijepa. Zaista, takvi usluga, takve brzine, takvog osjećaja nizam bio u životu i bio kao sad kad sam postao bolestan. Dvije divojčice hoće biti kraljice. Imali smo mi u tvornicima žive jasnice. Jednog Božića. Bilo je to podavno. I ja njima kažem, ajde, obuste kožuhe, pa ćete biti ono pastiri, znate, ono malo, 
grno. Ne, oni neće, oni hoće biti kraljice. Malo razmislim o tome, kakvi su naše ministranti. Budi ti prvi, gdje? Budi prvi u rađanju, u poniznosti, u ljubavi prvom odližnjem, u služenju, u učenosti. Budi prvi kad treba pomoći, kad treba biti u stare nemoći. Budi prvi da to nitko ne vidi. Sakri svoje dobro djelo. Budi prvi među onima koji se vraćaju u Hrvatsku. Pa i za manju plaću. Da ne kažem platu što bi rekli bosanci. Budi prvi kad čuješ ovaj vapaj, Havajda neće biti jedini, tata i mama. Kažite, idemo roditi još jedno djete. Pa gdje de ovi djedu, ovih četvoro, petaro, jeste i ovo. Ako imaš jedno, rodi još jedno. Molim vas, javite mi, ako je netko odlučio pomoći da Hrvatska ne nestane zbog moje krivnje, kako reče vrčasti Marko Majstorović. Pa ako se samo jedan obitelj javi, odmah idem na koljena i molit ću za njih. Kad prohodam, iću na hodovčašće za to djeta da bude rado svom roditelju. Budi prvi da se sjetiš kako smo mi živjeli. Jedna kanta za vodu, slama u kući, zemlja u kući, kaška jedna. Jeli smo na smijenu, a djece je bilo kopljeno. Pura u tanjuru, bosi, sve daleko i škola i crkva, a djece petoro, baba Luca moja osamnaestero, drugi dvanaestero, treći šestero, a uvjeti nikakvi. Danas je djete skupo jer mi moramo priuštiti sve što ima na tržištu. Da djecu, a sve skuplje nego li je za odrasle. Bosanci pjevaju u šariju. Mnogo košta odgoj jednog djeteta, s tim se prije moglo odgojiti četa. Čestitam, dečki. Vi vidite to. I sada, evo, ja želim da još nešto naglasim. Ovi ljudi koji su odšli u nesemstvo, neće to biti lako njih vratiti. Ljudi su našli posao, našli prijatelje. Druga okolina našli su nekoga koji poštuje, koji voli navikli se na to, ali ipak jedan gospodin koji se vratio piše, citiram možda nekome pomogne što gube što gube ako se ne vrati u Hrvatsku 15 godina već evo u Njemačkoj bio da kupim slaninu nema ukusa kupu si slaninu, skuham i sve basim kad kupim ženi ruže nemaju mirisa a latice ne odpadaju kad kupim meso, ne znam otkuda je. Kad kupim voće, ne znam čije je. Kad dobijem novac, ima ga dosta, ali dok platim stvan, prijevoz, nekada sam morao i posuditi za sljedeći mjesec. Puno daju, ali sve uzmu. I vratio sam se odavno, nedavno kući. Stid me reći, vratio bi se i prije, ali nisam imao za kartu. Žena i ja radim od školu na četvrlo mjesto. I ja i djeca govorimo jednim jadnim njemačkim, a svoj materinski jezik šutimo jer nikoga ne slušam. Idem u crku, ne razumijem, idem u duća, ne razumijem. Idem lavlak, ne znam na kojem je peronu vlak. Ne znam ništa. A doma sam to sve razumio. Idem kući u svoju domovinu, rekao sam i nisam se pokajao. Pa ljudi, ovo nema nigdje. Nema ti para kojima se može ovaj mir platiti. Vratite se Hrvati kući svojoj, svjedočim da je dobro i da se nećete pokajati. A evo i zašto. Znate, bolje od mene kaže on da recimo samo u Minskjavu ima oko 80.000 Hrvata. Četvrtina od svih koji su otišli u inozemstvo. Svi vide kao i ja, jedu kao i ja, troše kao i ja, samo još nisu odlučili kao ja da se vrate. Kupio sam kućicu u jednom selu. Obnovio je, imam dvorište, imam travu, imam vrt koji miriše od domaćeg povrća, imam oroza koji me budi, imam mir koji mi je došao u srca. Možda drugi ne misle kao ja, ali dođite i probajte. Kruh iz krušne peći, stara majka ispekla, pola sela po njemu miriše, janjetinu, teletinu, sve naše domaće, sve sam proizveo sam i znam što jedu. Hvala Bogu da sam progledao i vratio se svoju domovinu, svoju krvaću. Sad imam domaće pile, imam domaću svinju, imam koju hranim, imam domaću slaninu koja se topi u ustima, imam svoju bašu, imam svoju kravicu, 
pijem mlijeko od kave koje pase travu. Dok Hrvatska vapi za mladim obiteljima, a vi vani u drugim zemljama, nema djece, Hrvatska izumire. Dođite domu svom, dođite ovu napačenu Hrvatsku krvlju natopljenu, dođite i ovdje odgajajte i rađajte djecu. Molim vas dođite. To je vapa je povratka koja mi je lijepo i kuži, koji uživa na svojoj zemlji koju obrađuje. Treba je omogućiti. Netko se treba za to pobrinuti. Zato je potrebno da danas misijska nedelja crkva je misionarska i svi kršćani biti će u poslanju Krista. Popustila je brana crkva i država. Olako su opravdali iseljavanje često tisuće hrvatske obitelji u zadnjih deset godina i to s djecom. Računa se da je u celu oko sto tisuća djece, što znači da bi nam trebalo dobrih dvijesto škola da ih iškolujemo. Među viseljenima je jako puno visoko obrazovani koji su tamo našli posao i koje se vrednoje i ne ponižava. Znači, naše vlasti trebaju misije, našoj crkvi trebaju misije. Gdje je ministarstvo poljoprivrede, useljeništva i domografije? Ne smije oni sjediti u uredu, nego u Mitjanu, Berlinu, Nirbergu, Dortmundu, Ciriku, Lijonu, Dublinu, Beču, Skandinaviji, Gracu, Lincu i tako preko naših hrvatskih misija u suradnji s našim svećenicom. Slati pozive na povrata, a država da osigura posao, pristojnju plaću, stan i da se vrate. To mora biti svakodnevno na TV-u, obljepljeno, ono kao kad su izbori, svi stupovi, sve kuće, sve, sve, sve zgrade, sva drveća obljepljena imenima i prezimenima, slikama, to ljepite, vratite se, vratite se, mi vam sve osiguravamo. Treba im omogućiti da se vraćaju u svoje selo, da mogu držati kravicu, par svinja, kokoša, koze, ovce i bašću, da to bude imali nešto viška, da to država odkupi. Nije to samo tema pred izbore, nego svake godine. Nadam se da moj glas neće danas biti jedini, a ne samo da treba ići u Afriku, Indiju, zvati misionare, da krstare u Hrvatskoj, a Hrvatska prazna. Mi trebamo misionara u Hrvatskoj, za Hrvatsku, za Hrvatski narod. Prvo misionari da se vrate, a onda im ponudi pravu duhovnost koja je nužna za ostanak Hrvatskog novoga. Hrvatici i Hrvati, domovina vas čeka, polja, njive, vinogradi, trgovina, građevina, sunce i more, planine, rijeke, dunavi, sava, pašnjaci i proplanci. Bog neka blagoslovi vaše korake i srca. Otvorite se životu, volite svoju domovnju, hrvatsku obitelj i djecu. Zato sve ove korake koje ste poduzeti, neka blagoslovi sve mogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Hvala, Isus i Marija.